Salut à vos et on se retrouve pour la deuxième aventure God of War puisque nous allons jouer au deuxième jeu de l'ordre chronologique. Euh, ce sont ces deux jeux-là, les deux seuls jeux qui n'ont pas été faits par euh, véritablement par euh, Santa Monica Studio. Donc euh, ce sont d'autres développeurs, mais ils ont euh, bah, géré aussi. Hein, voilà. Mais bon, c'est des jeux PSP, donc... Euh, mais ne vous inquiétez pas parce que ici on émule, on est des professionnels, le jeu est réglé en 4K, donc euh, ça aura une résolution absolument démesurée comparée à la PSP. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. J'ai pu comparer juste avant, c'est absolument génial. Donc c'est parti. Call of War Chains of Olympus, qui est le deuxième jeu de l'ordre chronologique. Il, euh, il suit God of War Ascension, mais il précède God of War 1. Et je parle bien du 1, le, le vrai 1, pas le reboot de 2018. Donc c'est parti Mais oui Oh là là, la musique, bien sûr Hop, on baisse le son de 1, c'est très important pour éviter la saturation, et on y va Nouvelle partie, on va jouer en héros parce qu'on va pas s'embêter. J'aurais bien joué dans la difficulté la plus dure, qui est Dieu Histoire de déverrouiller tous les extras du jeu. Le problème, parce qu'évidemment, il y en a un, c'est que euh, pour déverrouiller cette difficulté, il faut euh, finir le jeu euh, de mémoire, je crois que c'est ça, ou faire tous les défis euh, de l'extra, je ne sais plus. Mais on peut pas. Alors du coup, j'aurais bien fait ça, mais... On est un peu bloqué. Donc quitte à ne pas pouvoir le faire pour tout déverrouiller, autant jouer en normal, comme ça a été prévu par les développeurs. Voilà. Donc, héros. C'est parti. Kratos. Après des années de souffrance, Kratos, le grand général, le génie de fantôme de Sparte, avait mis son bras au service des dieux de l'Olympe. En retour, il espérait simplement pouvoir se débarrasser des cauchemars qui le hantaient depuis trop longtemps. À ses péchés du passé, il ne trouva de répit et d'apaisement que dans le fracas des armes. C'est alors que Kratos avait été appelé par les dieux pour affronter une menace inconcevable lâchée par les envahisseurs perses sur la ville d'Attique. Et oui Oh là 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 là, j'ai été lâché de une météorite hein. Les rives de la tique. Oh, quel plaisir Attaque Appuie sur carré pour une attaque légère, appuie sur Y pour... Euh, Excusez-moi Sur triangle pour une attaque lourde, et appuie sur rond pour saisir. Donc ça c'est comme tous les autres de fois. Il n'y a absolument aucun changement. T'inquiète pas, <rire> on va riposter, tu vas voir. Hop. Oh lolo. Ok, donc dans ce cas c'est directement... Euh, très bien. C'est pas comme dans Ascension. C'est pratique. Mais bon, à mon avis, ça, ça marche sur très très peu d'ennemis. Hein. Bah, que les ennemis simples, hein, je pense. Et donc on a, pour l'instant, absolument aucun combo. Est-ce qu'ils peuvent respawn ou pas Qu'ils n'hésitent pas, hein. moi je suis un farmer d'orbe. Hein. Non, ok, donc c'est terminé. C'est parti. Tirer avec le jeu cible de gauche vers le bas pour tirer avec la baliste. Oh 
Je... Oui, je suis le doubleur officiel hein, de Kratos, bien sûr. Euh, et comme là, le bruit n'était pas suffisant, je me suis décidé à l'amplifier. Un homme à la mer Tant mes alliés qui sont mes ennemis. Euh... Ouais, on est d'accord que je tue tout le monde, là. <rire> Ils se battaient contre du vide, je pense. Très bien, bah j'ai absolument pas besoin de vie. Hein. Je suis bien trop fort. Donc du coup il y a vraiment rien. Bon bah on y va. Hein. Suivant. Euh, rond plusieurs fois pour ouvrir la porte. Ouh. Petit cyclope à l'ancienne. Bonsoir, merci beaucoup. Un allié peut-être. Ah, bien sûr que non. Oh À quoi ça sert d'appuyer sur L1 et R1 en même temps Très bien. Oh là là, le, la fin du combo ça fait tellement de dégâts. C'est abusé. Appuyez sur rond pour lancer le mini-jeu quand il apparaît au-dessus de l'ennemi. Écoutez, ça commence bien. <rire> Lui, il se souviendra de moi. Dompteur de basilic. C'est le basilic. À mon avis, on va en avoir des nouvelles. Bon, oh, je, je connais le jeu, donc. Euh... Mais je ne spoilerai pas. <rire> Faut savoir, c'est des ennemis ou c'est des alliés qui tirent parce que bon. Euh... Ok alors attendez on découvre un peu le jeu, on regarde s'il y a des choses qui peuvent être cassées. Ah ça peut hein Ah mais attendez oh, On va se régaler là Ah oh, oui Ça se voit que c'est un jeu à l'ancienne hein, parce que là... Le gameplay, euh, enfin pas le gameplay, le gameplay normal, mais ça se sent, ça se sent. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Mais c'est très bien aussi, hein, donc il euh, n'y a pas de problème. Mais il faut pour améliorer mon arme, il faut 2650, c'est bizarre comme chiffre. Ok. Amélioration, coût et objet. Les jeux de Gorgon, évidemment. Ou des phénix, comme toujours. Et des choses qu'on ne connaît pas. Ok. Alors ça, la lumière, appuyez sur rond pour sauvegarder. Alors d'abord. <rire> Hop On est de Gorgone, j'imagine. Voilà. Sauvegarde. Sauvegarde à la partie, oui. Entrée, oui. Ah, ça va vite, eh Je crois pas que ça n'allait aussi vite à l'époque, hein. 